湘西，位于中国湖南省西部。这里生活着三亿多年前古代生物和神秘生命的小宇宙。两年前，我们用四 K 摄像机记录了这里人类文明的痕迹。生命的源泉，激烈的生存舞台。过去和现在之间的纽带，展现丰富多彩的水之王国——湘西。一整夜的雪，让湘西披上了一层洁白的面纱，整个世界也沉浸在一片宁静之中。这个地方矗立着地球上最古老的岩石，数亿年的时间中，无数次被白雪覆盖。这里的山水。独一无二，即使万物冰封，依然会孕育灵动的生命。山谷下面，一片漆黑之中，有新的生命在苏醒，也有小生命破卵而出。新生命的诞生，总是伟大的。万物复苏的初春，峡谷间荡漾着清脆灵动的音符。一只古老的生物，寻声而来。它是一种有手有脚的鱼，是被称为“娃娃鱼”的蝾螈。因为常年栖息在黑暗中，它们的视力退化了，但超强的听力和触觉，让它们的捕猎十分迅猛。娃娃鱼的下颚非常有力，甚至可以咬断人的手指，但对于卵石，它还是无能为力了。在水深两到三十厘米处生活的娃娃鱼，可以说是一种活化石。据说，它们从三亿五千年前的恐龙时代就生活在地球上。它身长。最长可达两米，有记录说可以活一百二十多年，但它现在却是濒临灭绝的两栖类动物，因为娃娃鱼只能生活在一级的清水中，水质稍微恶化，娃娃鱼就会选择离开。对于娃娃鱼来说，寻找清澈的水是生存本能，但这个过程。并不是那么简单。有几只娃娃鱼游到了张家界，几个月后，他们会在这里交配繁殖。到时候，会有许多新的娃娃鱼诞生
，这片清澈山水的品质，会让新生命再次吸取灵气，成就娃娃鱼的循环。水是生命之源，翻腾的细小水珠遇到冷空气，凝结成雾，飘到空中，化成雨。大地因为雨水而生动。多雨的季节来临，湘西腹地中一片红色石林正在发生着变化。红色的岩石因为雨水而逐渐变黑，等到天晴，石林又会恢复到原来的红色。这片色彩不停变换的魔法石林，在当地被称为“红石林”。岩石和峡谷会随着天气、时间和季节而变化。纯净的雨水是造就这一切的魔法师。这片岩石林并不是单纯的岩石，它们保存着时间的传说。四亿五千年前。这里是深海，因未知的力量，让沉在海底的红色碳酸盐变成了陆地。数亿年间的风雪雕刻，来不及逃走的鱼，化作大地的年轮，遍布在这片石林中。这片湘西的石林，因雨水而灵动，因时间。而具备灵魂。太阳升起，河流被染成金黄色。生命是水孕育的精灵。流动的水脉，让湘西成为众多野生动物的栖息地。许多独特而又稀有的动物，在这里繁衍生息它有长长的尾巴，和酷似狐狸的外表，被称为飞狐。飞狐用锋利的爪子在树上自在地游荡。它是食草动物，靠吃嫩叶生活。飞狐会在树上挖洞，飞狐挖的洞是它的爱巢。传说，飞狐是神话里的动物。爬到高高的树上，摇着尾巴。那是他为了飞行而做的准备动作。不久之后，飞狐展开隐藏在身后的翅膀，从高高的树上跳下，自由地飞行在山林间。他要飞往哪里呢？
下神话般的灵动，惊鸿一瞥在湘西的山林里。在这平衡的山林中，生活着很多物种，几十只猕猴集群而居，主要靠吃昆虫、嫩叶、水果为生。猕猴不仅是爬树能手。还是游泳高手，有水流域。这里的猕猴每年都渡一次河。从一棵树。跳到另一棵树，然后跳进水里，过河，并不是一件容易的事猕猴冒着生命危险渡河，为的是寻找食物。他们离开没有食物的地方，到另一片土地，这是在给树林休养生息的时间。一年后，大自然会恢复到原来的样貌，猕猴群会再次回来。翻过这座大山，是人类的聚集地。在这里，猴群将面临新的挑战。他们的目标是人类的粮食，这需要猴群打起十二分的精神。摇晃树枝。是猴王给猴群发出的危险信号，但并不是所有的猕猴都需要如此的辛苦石志安是位职业的养猴人，喂猴已经有二十年了。每年，他都会去照顾渡河而来的猴群。嗯、这两只猕猴是去年猴群离去时遗留下来的幼猴，如今成了石志安的家人。以前四川的这个都在做猴子啊，都帮我们，都我的，我是做是他们的主人，啊，教他们做猴子，教他们呃喊猴子，啊，教他们养猴子，啊，他们教我。我早他们回去，我得睡下的一波猴子，睡十二个，你十二个我十个喊他们没做了啊，你没做。对猕猴的保护，让捕猴早已成为历史。但二十年前的机缘，让石志安学会了与猴相处。这一次，
他准备让这两只猴子回归猴群。一个月前，新的一群猕猴渡过河，在村外的崖壁上居住了下来。石志安开始尝试接近他们。大冬瓜，大冬瓜，快过来！大冰刀，快过来！快过来，快过来！这段崖壁经过简单清理，作为通往猴群的通道。即使是惯走山路的石志安，也需要加倍小心。这已经是第二个星期。大冬瓜，快过来！快过来，快过来！快点走，快过来！这次，石志安带来的是猕猴最爱吃的玉米、花生和红薯，剩下来的，就是等待。即使最了解猕猴群的养猴人，也不能确定猴群是否会来。快点走，快过来，快过来吃啦！快过来，快过来，快过来吃啦！大冬瓜，大冬瓜，大家好。猴群似乎接纳了石志安，但并没有看上石志安带来的猴子。石志安并不着急，任何一件事情的改变，都需要时间。也许需要很久，也许就在明天。大山深处带来的滋养，渗透着纯净、自由与友善。江水边，生灵们又有了新的关系，他们开始了合作。有着灰黑色羽毛的鸟，就是如此。渔夫从十岁开始，和卢茨一起工作。竹筏在河中央停稳，像往常一样，渔夫开始捕鱼。卢茨是最佳搭档。卢茨的羽毛很容易吸收水。所以卢茨善于潜水，弯曲的嘴是锥形的，所以利于捕鱼。卢茨捕到的第一条鱼是属于自己的美餐，从第二条鱼开始，是渔夫的。通过控制食道，渔夫不让他把鱼吞下去。卢茨是水中的高手，可以下水到二十米深的地方潜水一分钟以上。这既像是工作，也像是游戏。给渔夫带来一定的收获后，渔夫会解放卢茨，让他们回到江里尽情的吃鱼
。其实，在天气糟糕或者如此病了的时候，渔夫也会尽心照顾他的伙伴。他和如此就这样共生了四十多年。如此捕鱼，湘西江水上的合作。这位老人是这条江上坚持着这种合作的最后一位渔民。也许今后，山林间这灵动的水，会带来新的合作方式。粗犷嘹亮的声音，是远水上的耗子，这是独属船工的歌声。共同的音节，带来发力的节奏，对机体的力量，似乎也带来激发。顺江水而下的放牌。曾经是这里主要的营生。编好的木牌顺流而下，伴随放牌号子的回响。上下五百公里的河段边，水流与歌号纠缠在一起，仿佛天然就该如此。水造就了湘西的地貌，人们顺应它的力量，营造自己的生活。这种木质的水车，一千七百年前就出现在这里。巨大的水车，直径有十四米宽，利用水的动能，每天舀起六百多吨的水。输送到农田中，也可以用于碾磨谷物。水车带来稳定的水和能源，这是湘西生灵与自然的对话。从皑皑冰雪下融化的水滴。到雨雾蒸腾，林间小溪，直至渐入人烟，逐浪至远，相生与相助，清灵与柔弱。围绕着他所滋养的，是纯净、自由、友善、文明。这里是湘西，一个水边的故事，一方阴水，灵动的天地。